Sadık patronun araç çekmeye taşımak etti. Canlı faaliyetleri sonlandırıldı. Park yasağını ihlal eden araç... <gülüyor> Cennet gibi bir yere atıyor ya şimdi. Madem davet ettiğimiz de gelelim. Bugün Muğla'da ahşap el sanatlarıyla uğraşan bir ustamızın daha yanındayız. Bugün onu tanıyacağız hep beraber atölyesinde. Muğla Köyceğiz'deki atölyesine geldik. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Kadir Büyük. Ee, işte hobi olarak yaptığım bir şey bunlar. Ee, yıllardır uğraşıyoruz. Emekli olduktan sonra bu atölyeyi kurdum. Ee, ve işte ufak tefek bir şeyler yapıyorum kendi çapımda. Ürünler ufak tefek ama hobi olarak değil. Bayağı ileri gelişmiş ürünleriniz yani, var. Yani <gülüyor> seven, değerlendiren arkadaşlarımız, eş dost oluyor. Ee, onlarla paylaşıyoruz yaptıklarımızı. Evet. Evet. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz? E i̇şte 30-40 senedir uğraşıyorum ahşapla. Evet, çocukluğumdan beri hiç bırakmadım. Hep Bayağı severek. Güzel. Tabii şimdi daha çok makine, daha çok ekipmanla daha değişik, daha güzel tasarımlar evet. çıkıyor. Peki e, ne tip ağaçlarla çalışıyorsunuz? Hangi ürünler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? E, genellikle ceviz ve zeytin ağacı ile çalışıyorum. Onlarla çalışması sonucu çok güzel olduğu için çok zevk veriyor. Onun için çok seviyorum. Zeytin ve ceviz bir numara benim için. Sizin için öncelikle. Onlarla. Evet. Ee, en çok böyle çalışma alanınızın betonlaşmadan uzak bir yerde böyle güzel bir doğa evet. harikasının içinde olması sizi evet. daha rahat hissettiriyor herhalde. Tabii ki tabii ki. Bu darenciye bahçesinin içinde olmak, sessizliğin içinde olmak ayrı bir e, zevk veriyor. E, ona göre tasarımlar, ilham daha güzel geliyor. Evet. Daha güzel şeyler çıktığına inanıyorum bu ortamda. Böyle size farklı gelen bir ürününüz var mı? Ee... Benim çok kendime özgün tasarımlarım var. Evet. İşte piyasada benden sonra da yapılan taklit edilen ürünlerim de var. Ama tabii ki başkalarına da ilham vermek benim için ayrı bir zevk oluyor. Onun için yaptığım her şeyi herkesle paylaşmak isterim. Onun için mutluyum yani yaptığım her şeyi paylaşırım her ortamda. Ee, peki normal mesleğiniz nedir? Normal mesleğim elektrik ve elektronik teknisyenliği. Çok çocukluğumdan itibaren radyoculukla başladım. Ama hobimi hiç bırakmadım. Yani 7 yaşından itibaren ahşapla mutlaka hobi olarak uğraştım. Ee, ve bu hale geldik çok şükür. Hayvanları da seviyorsunuz. Ee, tabii her tarafımız hayvan. Var. Onlar olmasa olmazlarımız. Onlar hayatın bir parçası bizim için. Aynı zamanda doğanın içindeyiz şu anda atölyede. Ee, gayet güzel bir atölyesi var Kadir Bey. Onu geziyoruz beraber. Ee, farklı yerlerde ürünleriniz sergiliyor musunuz böyle? Ee, çok yaptığında? öyle bir ortam yaratamıyorum. Yaşadığım yer biraz merkeze uzak. Ama çeşitli platformlarda arkadaşlarla paylaşıyorum tabii ki. Çok güzel. Ee, bize böyle tanıtmak istediğiniz veya göstermek istediğiniz bir ürününüz var mı? Evet. Ee, yani şimdi en son mesela yaptığım kahve fincanı ve e, e, kahve kupası. E, bunlar zeytin ağacından. E, ağaçları e, çatlatmamak adına da içine fincanlı, porselen fincanları yerleştirip e, i̇lk defa böyle bir şey yapıldı. 
Dolayısıyla ağacın ömrünü uzatmış oluyoruz. Bu kupanın içine cam kupa koyarak evet. ağacı e, ölümsüzleştirmiş oluyoruz. Bu da benim kendi tasarımım. Çatlamayı engellemek için zannedersem değil mi? Bu evet, canlı. evet. Kesinlikle suyla irtibatını kesmiş oluyoruz Su. kupanın. Bu hangi ağaçtan yapıldı? O da zeytin ağacı. Zeytin ağacı. Evet. Şey, evet. Güzel bir dokusu var. Evet. Peki e, yani bunu böyle kullanmazsak çatlıyor bunu siz icat edin. Tabii mutlaka su, su dahi içecek e, birkaç defa içilip kuruduktan sonra hangi ağaç olursa olsun mutlaka çatlıyor. Onun için onun önüne geçmek için e, o daha uzun ömürlü olmak için e, içine e, cam ve porselen e, fincanlar koyarak ağacın ömrünü uzatmış oluruz. <gülüyor> e, bu yeni bir tasarım. Kamçılara öneriyorum burada. Güzel bir ağaç gerçekten. Evet. İlk nereden merak sardınız peki hatırlıyor musunuz? İşte çocukken e, elde çakıyla düdükler, topaçlar, e, küçük küçük aletlerle küçük küçük şeyler yaparak e, arkadaşlarıma e, veriyordum. E, o şekilde başladı. Evet. Nasıl tepkiler aldınız buraya geldiğinizde? E, tabii güzel. Yaptığım her şey sonuçta bir... Ee, çocuğa, bir gence e, hitap ettiği için, bir ev kadınına hitap ettiği için olumlu tek, tepkiler alıyorum. Ee, herkes e, verdiğim, kullandığı üzüm ürünlerden memnun kalıyor. Bir işe yarıyor, işlevsel olduğu için de her zaman mutlu ediyorum insanları. Peki e, böyle örnek aldığınız veya idol aldığınız bir usta var mı? Hani sizden önce e, tabii ki, tabii ki. Ee, ailede birisi var mı böyle yapan? Ailede şey? e, Yok, yok, e, yok. Yani. değişik e, konularda e, uzmanlaşan yani. insanlar var ama ahşap konusunda yok. İlk ben böyle bir e, süreci başlattım. E, tabii ki artık internet çağında olduğumuz için evet. çeşitli e, ustalar, çeşitli sanatkarları seyrederek kendimizi devamlı geliştiriyoruz tabii. Yani izleyerek öğrenilebilir aslında, tabii sonradan ki, öğrenilebilen bir şey. Tabii ki. Artık e, internete ve iletişime çok e, yatkın olmamız gerekiyor bu çağda. Onun için e, devamlı takip halindeyiz. Evet, Dünyayı, şey. ustaları, sanatkarları devamlı takip ediyoruz. Sizin örnek aldığınız ustanız kimdi eskiden? Var mı? Ee, ben Sinop'ta Ayhan Usta vardı. E, gemi e, kotracılık üzerine zannediyorsun. Gemi kotra modelleri yapardı. O, onu hep kendime örnek aldım. Çok başarılı da oldu maşallah. Ee, ben gemiciliği devam ettiremedim ama e, branş değişti sonra da. Ama Ayhan Usta'yı hep kendime örnek aldım. Farklı bir dala gittiniz. Bu evet. da çok zor bir dal. O da bildiğim kadarıyla e, lise dönemlerinden o da bayağı zorlayan böyle camın içine çok. küçük küçük parçalarla. Çok. O çok daha e, Aşağı bir süreç. Bir süreç. O e, apartman dairesinde büyük şehirlerde yaşadığımız sürede yaptığım bir şeydi. Ha. Küçük bir masada yapabildiğiniz bir hobi olduğu için yıllarca gemi modelciliği yaptım. Ama şimdi daha geniş bir ortam bulduğum için atölyede ekipmanları çoğaldığı için e, daha farklı tasarımlar yapıyorum şimdi. Artık bir atölye ortamı evet. oldu. Daha rahat daha evet. geniş. Evet. Ev ortamından kurtulduk çok şükür. Evet. <gülüyor> Evet. Bize e, masadaki çalışmalarınızı nasıl yapıldığını bu aşamalara gösterir misiniz? Tabii ki, ee, tabii ki. Yavaş yavaş e, size anlatayım ben burada. Teşekkür ederiz. Evet. Onları da bize ederim. gösterirsiniz. Çok evet. iyi olur. E, peki buradan gençlere ne örnek verirsiniz? Ne ee, önerirsiniz bu sorunla ilgili? Mutlaka e, zevkleri ve merakları konusundaki hobilere yönelsinler. E, mutlaka bir şeyle uğraşsınlar. Tutkulu olmak ee, gerekiyor. Tabii ki. Onun için ben de elimden geldiği kadar bu konuda benim etkili yetkili olduğum ve imkanlarım olduğu konularda gençlere her kültürlü konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu işleri yaparken aynı zamanda bir yardımcınız, bir çırağınız var mı? Tek başınıza mısınız? Yardımcı çırak değil de böyle merak edip eş, dost, hanımlar, gençler gelip ne yapıp ne yapmadığımı merak edenler bir iki saatliğine de olsa bir şeyler e, görmek, öğrenmek isteyenler zaman zaman geliyorlar. E, gösteriyorum elimden geldiği kadar e, bir şeyler aşılamaya çalışıyorum. E, destek olmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyorumdur. Daha sonra onlara de, çeşitli aletler destek vererek 
e, evde de yapmalarını sağlıyorum. Öğrenimi, eğitimi açık bir atölye. E, tabii tabii herkese her zaman açık. Başta sen olmak üzere <gülüyor> sen de bu işlere meraklısın. Evet, o açıdan... bir eğitimin olarak. <gülüyor> İyi, iyi. Pardon, öğrenci olarak değil, yanlış <gülüyor> oldu. Gönüllü bir öğrenci olarak. Evet. Ben de geliyorum. Ee, böyle genellikle gençler mi, yaşlı grup mu veya bayanlar mı, erkekler mi? Valla daha çok bayanlar gibi? meraklı bu işlere. Dekoratif ürünler oldu. Evet, şey e, başka hobileri olsa da bu ahşapla ilgili tamamlayıcı olması açısından Hı-hı. ahşapla ilgilenen hanımefendiler var. Değişik konularda taşla ahşabı, Demiri metali ahşapla birleştirmek isteyenler, çiçekleri bile ahşapla birleştirip boyayabilen çeşitli branşları, hobileri ahşapla birleştirmek isteyenler benden yardım istiyorlar ve ben de elimden geleni yapıyorum. Tabii. Yardımcı oluyorsunuz. O Tabii her zaman evet. Sizi nerede ben, bulabilirler? Ben işte Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir köyde, mahallede yaşıyorum. Her zaman kapım herkese açık. Teşekkür ederiz. I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me meant to be in the great outdoors forever free Tamam beyler rol açsız da biz artık oturuyoruz. Tamam. Ben hareket bir kamera var onun abi arkada. Tamam. Dur oğlum sen ha, oraya geçemezsin. Ben acık alan seni de çekmek zorunda kalırım. Tamam evet. oğlum. Biz diyoruz. Evet. Biz böyle. Ben elimde bir şey var. Kapıdan alırım. Ha? Aynen o zaman. Ya hareketli kamerayı zaten gerek yok şu an. Gelsen gel gel görünüyorsun oğlum gelsene. Bastık koyalım. Evet. 